benvenuti ad una nuova puntata di 30 minuti. Anche oggi rimaniamo su temi di estrema attualità e lo facciamo con il nostro ospite, Corrado Landolina, a cui diamo il benvenuto. Grazie, Grazie. per essere qui con noi. Grazie a voi. Corrado Landolina è un consigliere di minoranza di, del comune di Zambrone, oltre che un avvocato, che si è fatto promotore di una uh, mozione che va contro il um, disegno di legge, la proposta di legge eh, 3420, che sarà proprio l'argomento della nostra puntata. Tenterò di ehm, riassumere per sommi capi di che cosa si tratta. Eh, si tratta di una uh, proposta di legge che vuole ehm, cancellare i comuni che abbiano meno di 5.000 abitanti. A sono stati 20 parlamentari del Partito Democratico, il primo firmatario è stato il deputato Emanuele Lodolini ed è stata presentata a metà novembre alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. Sostanzialmente prevede che i comuni abbiano due anni di tempo per fondersi con altri comuni fino ad arrivare alla soglia minima di 5.000 abitanti. Nel momento in cui, passati questi 24 mesi, le amministrazioni comunali non dovessero procedere in questo senso, interverrebbero allora le regioni. Però a quel punto i comuni andrebbero a perdere anche gli incentivi per la fusione. Si tratta ovviamente di una questione molto dibattuta perché va ad interessare, magari potrebbe insomma non sembrare, ma va ad interessare in Italia addirittura 5.652 comuni, ovvero il 70% del totale. In Calabria la percentuale arriva addirittura al 79%. Consigliere o avvocato, come insomma lei preferisce, una uh, proposta di legge che ha, um, è stata immediatamente investita da, uh, da diverse polemiche, però che sembra insomma star viaggiando uh, nella uh, direzione di una possibile approvazione. E, um, ci racconti insomma da che cosa nascono le sue perplessità? Ma le perplessità nascono da tante ragioni. Innanzitutto c'è una ragione culturale ed è la mia prima preoccupazione. Io quello che ho studiato, ho letto, ho riletto questa proposta di legge e la cosa che mi ha colpito prima di tutto è un modo di procedere che purtroppo ormai si sta diffondendo e sempre più radicato che è ispirato dal pressappochismo. Parliamo di una proposta di legge di una pagina e mezza nella relazione introduttiva su un argomento che ha un'incidenza così profonda nella vita sociale, politica, culturale del Paese e parliamo di una proposta che ignora quello che c'è dietro i comuni, e cioè eh, mille anni di storia praticamente. In effetti sì, nella proposta di legge si dice che nel momento in cui si andranno a fondere i comuni bisognerà un po' tener conto di quelle che sono le loro tradizioni, la loro storia, la loro morfologia, anche se poi diciamo una cosa è dirlo, metterlo sulla carta, una cosa è poi operarlo nella pratica. Il richiamo è puramente generico, è un richiamo per dirlo in termini giuridici di stile ma non sostanziale perché in realtà non si capisce in che termini poi bisognerebbe tenerne conto. La verità è che questa proposta di legge affievolisce, eh, affievolirebbe qualora dovesse eh, trasformarsi in legge il senso di appartenenza e di identificazione con le pubbliche istituzioni. Veda. I comuni rappresentano il primo momento di partecipazione alla vita pubblica e, il, e, e la rappresentanza che più di tutte eh, è nella, nel nostro cuore, che più di tutte è nella nostra dimensione pubblica e quindi pensare di rinunciarci senza valutare tutti quelli che sono gli effetti, dicevo prima culturali ma poi politici e magari poi li approfondiamo, non è un'operazione positiva. Eppure, diciamo, a sostegno di questa proposta di legge, eh, i parlamentari hanno individuato diciamo, delle ehm, diverse tesi. Ne vado qui a, um, a riassumere qualcuna. Ehm, innanzitutto il fatto di consentire, a loro modo di vedere, un netto miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi offerti ai cittadini. Poi, secondo loro, la dimensione ideale di un comune è dai 5 ai 10.000 abitanti. Questo poi potrebbe addirittura far pensare allora di andare a spezzettare comuni più grandi, perché se si, si opera nella logica di una dimensione ottimale nell'aggregare, poi bisognerebbe fare lo stesso anche in senso, in senso contrario. 
e arrivare quindi ad una dimensione a misura d'uomo coniugandola con servizi efficienti e ottimizzazione delle risorse. Cosa ne pensa? No, sono delle affermazioni apodittiche, cioè vengono assunte come valide senza però dimostrare che sia così. E io ho letto questa, c'è un inciso in cui dice vivere nei comuni dai 5 ai 10 mila abitanti è bello, è stata proprio questa espressione nella legge. Ma lei si rende conto che se noi andiamo a creare un unico comune, per esempio, tra Zambrone e Cessaniti, Zambrone Briatico e Cessaniti, l'ultima frazione di Zambrone con l'ultima di Cessaniti distano 30 km, ma è vivere bello in un comune di questo tipo? Non credo proprio. In realtà la cosa, l'approccio che non mi piace per niente di questa legge è un approccio meramente ragioneristico, sì. contabile, e anche questo riflette un po' i tempi perché viviamo in un'epoca che eh, ragiona in termini unicamente di efficientismo economicista, o di economicismo efficientista che, volsi, che, che dir si voglia, per cui ogni altra valutazione è, è, è avulsa da un'analisi profonda. Ma prendiamo i dati, non è così, i dati testimoniano l'esatto contrario, l'affermazione che è contenuta nella relazione è inesatta. E allora voglio fare riferimento ad un dato pratico, il debito pubblico. Sì. Il debito pubblico. Il 99% del debito pubblico è stato causato dalle eh, amministrazioni centrali eh, nel rapporto debito pubblico PIL. I comuni incidono in appena il 3% e per comuni intendo anche i grandi comuni, quindi hanno avuto un incidente sul, sul debito pubblico i piccoli comuni pressoché irrisoria. È vero che nei piccoli comuni ci sono stati errori, ci sono state deficienze, ci sono state spese non oculate, questo è vero, è innegabile, ma i comuni più grandi sono e più grandi sono stati gli sperperi, gli errori e i fallimenti e potrei citare tanti casi, ad incominciare il caso di Roma per esempio, per cui è stato necessario fare addirittura una manovra finanziaria perché di questo si è trattato, o di Catania o della stessa Vibo Valencia che è andata in dissesto, quindi non è vero che i comuni medi o i comuni di dimensioni più ampie hanno dato prova di buona amministrazione, piccoli comuni, piccoli debiti, piccoli problemi, comuni più grandi, comuni con maggiori debiti, eccetera, eccetera. Oltretutto se si, cioè, si guarda attorno, si allarga lo sguardo per cercare anche di capire se mh, si siano trovati dei riferimenti europei o internazionali, si vede insomma che ehm, in Italia la media di un comune è ogni 7.000 abitanti, però esatto. in Spagna e in Germania scende a 5.000, esatto. in Francia addirittura ogni 1.500 abitanti. Quindi diciamo che le tesi a sostegno poi di questa proposta di legge sono delle tesi completamente mh, nostrane. Esattamente così. In Francia ci sono ben 36.000 comuni e nessun politico mette all'ordine del giorno l'ipotesi di accorpare i comuni. Cioè eh, c'è un comune ogni 1.500 abitanti, in Italia uno quasi ogni 7.000 abitanti. Quindi non c'è un riferimento europeo. Ma, eh, però in Francia c'è una cosa che è molto importante, cioè che le unioni dei comuni per i servizi funzionano sul serio. Ecco, una proposta di legge che punti a valorizzare le unioni dei comuni su base volontaristica, ma eh, creando tutta una serie di incentivi, eccetera, non è eh, un'ipotesi da scartare, anzi sarebbe quella la via, la via giusta da seguire. Ma anche in Italia, lei ha fatto riferimento prima ai dati europei, anche in Italia la situazione è molto diversa perché abbiamo la Toscana con 279 comuni, un comune ogni 13.500 abitanti abbiamo il Piemonte che invece di comuni ne ha quattro volte di più rispetto alla Toscana quindi anche con una maggiore e ricordiamo che vengono normalmente citati proprio come esempi di buona amministrazione esatto. a cui fare riferimento sì si trovano in un contesto socio-economico diciamo, vantaggiato diverso. rispetto alle regioni del sud, quindi eh, questo pure ha la sua importanza. Però questo per dire che no, la, la materia viene trattata in maniera omogenea, quando omogenea non è. In Lombardia ci sono 1.500 comuni e eh, eh, danno prove il più delle volte di amministrazioni buone, valide ed efficienti, quindi non è la, il numero dei comuni, non è l'entità territoriale o geografica o la popolazione che determina una buona amministrazione oppure no. Io credo che il problema sia a monte e afferisce soprattutto con la buona politica, eh, se le amministrazioni sono entrate in crisi, le amministrazioni centrali o le, le amministrazioni periferiche, lo dobbiamo ad altri fattori che non sono collegate alle dimensioni territoriali o abitative. Effettivamente, come diceva lei, è, eh, mi permetto di, di concordare, insomma, 
una eh, dimensione fortemente ragioneristica e eh, numerica. Oltretutto bisogna arrivare a questo minimo di 5.000 abitanti, il che implica che magari potrebbero essere non solo due comuni ad essere uniti, ma magari anche un terzo. E, eh, questo significa anche tre comunità, eh, tre diversi magari anche eh, territori, delle complicazioni che sicuramente si farebbero sentire sia nell'immediato che magari nel tempo. Sì, ma soprattutto l'incidenza sarebbe negativa sotto il profilo proprio della tenuta democratica. Io non amo queste espressioni forti, non sono un estremista. Però è così, perché il primo momento di identificazione dei cittadini è la municipalità. Se si chiede ad un cittadino cosa ti rappresenta in termini di cittadinanza, la prima cosa che gli viene in mente è il gonfalone, non ci sono dubbi. È il primo riferimento, lo, lo diceva già Calamandrei 60 anni fa, eh, il primo anello della rappresentanza pubblica è rappresentato. Quindi gli effetti da questo punto di vista sarebbero profondi, sarebbe una ferita lacerante per la democrazia, non soltanto per le piccole comunità, ma per la democrazia italiana di cui francamente in questo momento non abbiamo bisogno, anzi abbiamo bisogno di una politica esattamente opposta e cioè che tuteli e valorizzi le piccole comunità che non significa mantenere lo status quo, attenzione, significa appunto avviare un percorso di riforma che però si incanali verso altri obiettivi che puntino per esempio appunto alle unioni, come dicevo prima, ma anche ad una serie di elementi eh, di valorizzazione delle specificità comunali che, possono, che potrebbero essere avviate se ci fosse un discorso diciamo, eh, ampio in questo Paese che coinvolga anche i piccoli comuni stessi attraverso l'Associazione Nazionale dei Piccoli Co Comuni e le deputate rappresentanze. Qual è l'aspetto che più la preoccupa delle possibili fusioni in generale e poi anche con riferimento al comune di Zambrone di cui comunque sì. lei è un rappresentante democraticamente eletto? L'elemento che più mi preoccupa è lo scadimento della democrazia perché eh, viviamo in un contesto di antipolitica, viviamo in un contesto di allontanamento dalla partecipazione alla vita pubblica. Viviamo in un contesto in cui l'irrompere dei poteri economici, finanziari sono, è un dato straripante, un dato oggettivo e tutto questo potrebbe veramente mettere in discussione la tenuta democratica del, dell'intero sistema Italia. E questo è un fatto che mi preoccupa molto. D'altro canto i margini di democrazia in questo Paese si stanno restringendo seriamente. Eh, il Senato probabilmente sarà abolito, diventerà poco più o poco meno che un dopolavoro ferroviario. Grazie all'Italicum la metà dei deputati saranno già nominati per decreto e l'altra metà praticamente pure, perché con questo meccanismo i deputati forti non saranno candidati, saranno candidati con le preferenze, quindi di fatto saranno interamente bloccate le liste. Le province non ci sono più, le regioni hanno ogni regione un sistema elettorale diverso e in alcune regioni essere eletto è un ternallotto perché sono norme complicatissime e non so perché cosa votiamo più, la, la democrazia come si esprime? In America, in America, in questi giorni stiamo assistendo, assistendo alle primarie, i poteri forti sono forti sul serio, molto più che in Italia e in Europa. Però nessuno può mettere in discussione la natura democratica di questo Paese. Qual è la forza dell'America? Si vota in continuazione, si vota sempre. Infatti votano sono in campagna elettorale permanente. Permanente. Votano per il comandante dei carabinieri che lo richiamano sceriffo, votano per il procuratore capo, votano per Solo che ogni volta che tutto. abbiamo cercato di importare qualcosa di loro l'abbiamo fatto con risultati rocamboleschi. Pensiamo appunto alle primarie. Infatti noi non dobbiamo importare quel modello, però non dobbiamo nemmeno andare nella direzione opposta. Senta, Bisogna... come vede invece il fatto che ehm, nel momento in cui dopo 24 mesi dall'approvazione dall della legge i comuni eh, nel caso in cui non, non, non abbiano iniziato le procedure per la fusione la regione che tu curlo deve fare in maniera forzata ah, io penso che prese, potrebbe presentare anche dei profili di legittimità costituzionale questo passaggio perché il rispetto delle autonomie eh, locali e del decentramento è un'esigenza espressa dall'articolo 5 della Costituzione e quindi potrebbero anche sorgere questi problemi di natura tecnica. Detto questo affidare un processo di così importante che io spero non avvenga mai alla negoziazione politica perché poi di questo si tratterebbe e aggiungere un errore o un altro errore. In che Credo... termini di negoziazione politica? 
perché poi sarebbe la regione a decidere se Zambrone deve andare più verso Briatico o verso Parghelio certo. Tropea, qualora non lo facciano. Sì, in questo caso eh, quindi... si affiderebbe eh, completamente alla regione anche ehm, la scelta dei criteri tramite cui accorpare i comuni, però i comuni accorpati verrebbero allo stesso tempo castigati, puniti, sì, questo sì. è un altro esempio sì, perché, perché verrebbero tagliati gli incentivi. Certo, perché la fusione opera su basi coercitive, il, il, difetto di legge della, il difetto di origine di questa proposta di legge, è evidente. Insomma, una proposta di legge che è molto molto discussa. Lei nella sua mozione eh, che cosa chiede? Come è stata formulata? Ma nella mia mozione prima di tutto prendo atto di questa proposta di legge di cui finalmente si inizia a parlare, perché per eh, molte settimane è stata praticamente ignorata. In secondo luogo faccio riferimento a quella che è la specificità del mio comune, per cui il mio comune è stato creato nel 1811 grazie a Gioacchino Murat e, e parto da, da quelle mosse, da, parto da questa storia mh, saltando quelli che sono stati due secoli di autonomia municipale e ho messo in evidenza quelli che sono i dati che abbiamo prodotto in due secoli di autonomia municipale. Non so, forse non dovrei dirlo, ma lo dico lo stesso. Io ho letto tutte le delibere del mio comune che sono nell'archivio comunale, sono all'incirca 10.000 delibere, le ho lette tutte, ho scritto anche un libro eh, dedicato alla storia della municipalità locale, dove ho ricordato tutti quelli che sono stati i sindaci dal 1811 in poi, tutte le amministrazioni comunali da quando c'è documentazione, eh, intendo giunta, podestà, Come commissari. Come si chiama questo libro? Si chiama... Come si intitola? Eh, sì, è in un pubblico comizio, eh, prendo il ciclo del tratto da una... Dalla, da alcune dichiarazioni programmatiche del sindaco che si inserì nel 1983 e storia amministrativa del comune di Zambrone, nel sottotitolo. Poi Quindi lei praticamente tramite le delibere è riuscita a tracciare sì. veramente tutto il percorso tutto. amministrativo del È un percorso di grande umanità prima di tutto, almeno lo è stato fino a poco tempo fa. La cosa che mi ha colpito di più è stata questa profonda umanità. Io quando ho letto le delibere, soprattutto diciamo, prima della riforma Bassanini, quindi fino agli anni 90, mi creda, sono dei pezzi di letteratura popolare alcune, alcune delibere, cioè non, non, hai l'impressione di, di leggere una pagina di Saverio Strati, non una, una delibera fredda, poi cambiano i termini e il modus operandi degli amministratori dopo la riforma cambia. Io da parte mia ho cercato di, di ripristinare queste vecchie logiche. Quindi la parte narrativa cioè, La parte narrativa, io ho cercato di farlo, sono consigliere da due anni, ho cercato di farlo eh, sin dal primo momento, cioè di inquadrare tutti in un'ottica di tradizione in un'ottica eh, di richiami storici e quindi la delibera un po' richiama questi principi, fermo restando che fa riferimento a tutti gli altri principi che ho elencato prima, cioè il senso dell'appartenenza, eh, la tradizione politica, la, 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 il dovere civico alla partecipazione a quelli che sono i propri destini, le proprie sorti eh, nella dimensione pubblica. Al di là della mozione comunque pensa di muoversi in qualche modo, di intraprendere un percorso magari anche ehm, tramite eh, altri comuni italiani, altre associazioni, perché ho visto sì. che il dibattito è vivo. Il dibattito è vivo, in Calabria siamo in ritardo su questo punto, i più attivi e stranamente pur essendo pochi sono i toscani ancora una volta sono stati i primi a muoversi in questa direzione perché vogliono difendere appunto vogliono la difendere, nonostante la Toscana abbia un problema molto più limitato rispetto alla Calabria dove come ricordava bene lei all'inizio sono circa l'80% dei comuni coinvolti e anche in questo devo dire eh, la, 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 siamo in ritardo in Calabria non è, non è la prima volta che accade sui grandi temi nazionali e questo non è un tema localistico attenzione, questo è un grande tema nazionale certo. perché inciderebbe su un elemento essenziale d'altro canto eh, permetta di dire due parole proprio sulla storia dei comuni i comuni, nascono, i comuni hanno una grande storia in Italia L'Italia possiamo dire che nasce eh, soprattutto l'Italia moderna grazie alla spinta dei comuni. Non c'è una, una comune opinione da questo punto di vista perché eh, Montanelli sosteneva l'esatto contrario, diceva che i comuni sono stati un freno all'unità d'Italia. Personalmente aderisco ad, ad un'altra tesi storica che è quella di un francese, si chiama François Menin, bellissimo il libro che ha scritto sulla storia dei comuni italiani, strano che l'abbia fatto un francese, in cui invece evidenzia 
la tesi opposta a Montanelli, cioè i, i comuni come fattore di grande sviluppo eh, economico, sociale, culturale per l'intera nazione. Sono mille anni di storia, è vero che nel sud arrivano molto tempo dopo perché c'erano i normanni, un forte certo. stato centrale eccetera, però arrivano pure nel sud e indubbiamente il mio comune, i nostri comuni, acquisita l'autonomia, hanno avuto anche un processo lento ma preciso di sviluppo da tutti i punti di vista sociale, economico e culturale che prima dell'autonomia municipale non avevano avuto. Mm, ha intenzione, mm, comunque dicevamo, di, mm, sì. di la Calabria è indietro, quindi sì. cosa fare? Magari eh, fare un movimento <ride> piuttosto che... Eh, tentare di smuovere la, la stampa, unirsi con i colleghi sì. toscani, mi dica. Sì, allora è chiaro che se avesse avuto un ruolo diciamo, di primo cittadino avrei avuto altri strumenti per muovermi, però ho cercato di stimolare i miei amici primi cittadini che abitano nei paesi limitrofi o che non sono dei paesi limitrofi che conosco e alcuni mi risulta che già nei prossimi giorni adotteranno simili delibere. Io penso che dovremmo unirci indipendentemente dagli schieramenti, indipendentemente dal fatto di essere consigliere di maggioranza, di minoranza, sindaco, in un movimento anche in Calabria come hanno fatto i colleghi toscani, per, non soltanto per criticare questo impianto normativo che, ripeto, non mi piace anche per il suo approccio mille anni di storia, non, non c'è nemmeno ma, i ma, presupposti. Esatto, ma anche per proporre però una, una via alternativa e anche per stimolare noi stessi al dibattito perché io sono molto critico difendere le autonomie municipali piccole non significa difendere lo status quo io non sono, non sono qual è l'alternativa? le alternative sono di due tipi prima di tutto occorre una riforma importante sugli enti locali il grande limite della riforma delle province è stata quella di essere settoriale, per cui hanno fatto la riforma delle province non ponendosi il problema di che fine avrebbero fatto i dipendenti, che avrebbe aggiustato le strade, gli edifici scolastici, oggi ancora si discute dell'alberghiero, non si possono fare le riforme così, le riforme vanno pensate e vanno valutati gli effetti naturalmente, bisogna essere pronti a certi tipi di riforme. Quindi serve una riforma sugli enti locali. In questa riforma naturalmente è un ruolo importante dovrà avere una parte di questa riforma eh, dovrà essere dedicata ai piccoli comuni. Come? Incentivando le autonomie su, ba su base volontaristica, ma con un percorso chiaro. Faccio degli esempi concreti. Piano strutturale comunale. Non possiamo avere a Zambrone determinate regole di distanza di costruzione dalla battigia anziché indice di fabbricabilità e magari a Pargheria averne altre. Questo non è possibile in un'ottica moderna. E allora delle unioni dei comuni che puntano, qualche comune ha anche provato a fare il piano strutturale in, insieme ad altri comuni, ma incentivare percorsi di questo tipo è un passaggio fondamentale. Come anche perché è la stessa costa. Anche perché è la stessa costa, come lo è per le opere pubbliche. Non penso a una riforma che punti a un documento programmatico come adempimento burocratico, no, ma a una riforma che, dia, che metta dei paletti politici molto seri. Noi non possiamo avere un palazzetto dello sport a Ioppolo e un palazzetto dello sport a Ricadi. E, e assur eppure in passato questo è accaduto. Un, in un'ottica di programmazione questo non dovrebbe accadere. E qualcosa in più dobbiamo farla pure noi, dei piccoli comuni, che ci siamo un po' assopiti nell'ultimo scorcio di storia contemporanea. Quindi scoprire l'orgoglio dell'appartenenza, favorire il senso di partecipazione, il senso dell'aggregazione. Da questo punto di vista noi abbiamo le nostre responsabilità e sicuramente abbiamo il dovere di fare di più. Quindi riforma, una riforma legislativa che promuova le unioni e non soltanto, ma eh, anche uno stimolo che dovremmo avere noi stessi a fare qualcosa in più in termini politici, in termini culturali e eh, in termini di programmazione. Santa, lei prima diceva nei prossimi giorni eh, credo che ci saranno dei sindaci che faranno delle delibere sì. in tal senso. Ma Zambrone, questa delibera l'ha fatta? Cosa è successo dopo la sua mozione? No, ancora io lo, la mozione l'ho presentata il 4 febbraio se non ricordo male e uh, il Consiglio Comunale ha l'obbligo di riunirsi entro 20 giorni quindi, okay, quindi siamo ancora termini, nei termini sì, i termini non sono ancora scaduti quindi non lei so. cosa hanno usato? che aria tira? ma devo essere sincero tutte le proposte che ho formulato fino ad oggi sono state puntualmente bocciate perché, eh, perché provenienti dalla minoranza 
però l'idea resta, il sentimento, la gente ne parla di questa proposta e già questo è un risultato importante, e, cioè già comunque stimolare, focalizzare l'attenzione della gente, costringere un'assemblea cittadina a parlarne è sicuramente un dato importante, ma ne parlano davvero, io, io vivo molto nella comunità, porto i bambini a scuola, ogni tanto vado al bar, vado a messa la domenica, la vivo la comunità e molti hanno visto questa proposta proposta e mi hanno fermato per chiedere ma allora com'è che ho si saranno interrogati anche con chi ci uniranno perché poi credo che sia la domanda che si fanno no, tutti i piccoli no, comuni no non se lo chiedono perché pensano che questa proposta non avrà seguito sono in molti ad essere però convinti però spesso sono questo... quando si pensa in questo modo e si evita poi allora di agire di essere parte attiva si finisce poi per subire riforme impensabili però è, in, è sintomatico il fatto che la gente non riesca nemmeno ad immaginare un'ipotesi alternativa a quella attuale è sì. fortissimo il rigetto verso, questo verso questa idea questo è altrettanto idea. importante eh. però è diciamo, il sentimento dei, dei cittadini poi bisogna vedere che cosa accade nei piani alti e quindi certo. anche giusto che i cittadini si facciano sentire magari intanto con la delibera del comune di Zambrone che poi è affiancata da tante siamo altre delibere può non, essere... dipende, non dipende da noi non, mm. non, non vuol dire nulla può prendere come esempio insomma, altri comuni magari so. insomma, più grandi in cui attorno a, uh, a temi che possiamo definire tra virgolette generalisti si è, trovato, si è trovata l'unanimità dovrebbe essere così dovrebbe essere così accade così aggiungo un altro dato nella storia municipale del mio comune l'80 o il 90% delle delibere sono state approvate all'unanimità eh, almeno fino a due anni fa era così il dissenso era anche aspro in certi momenti storici ma riguardava gli atti essenziali per cui è naturale che sul bilancio ci fosse battaglia è naturale sul che sul mutuo, su mutuo fatto per realizzare una strada anziché un altro ci fosse battaglia sto parlando di fatti molto localistici e, però sui, sui grandi principi e, e sull'andamento anche ordinario io ho sempre registrato una, ho registrato le ho lette quindi una unanimità di, di consenso da parte del civico consesso. Dovremmo imparare molto dalla tradizione. Staremo a vedere. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. Io la ringrazio per, questo, eh, per questa chiacchierata, anche per aver contribuito un po' a fare un quadro mh, storico, possiamo dire, appunto della mm. eh, nascita dei comuni, dei piccoli comuni e del ruolo che hanno avuto. La ringrazio ancora e a voi do appuntamento ad una prossima puntata di 30 minuti.